Cancun, New Mexico, 7.43 Uhr, die Staatsgrenze ist durchbrochen. Ähm, ja, mein Reifen, ich glaube, der ist schon dicht. Er hat von Hause aus nur zu wenig äh, Luft. Ich werde mal schauen, dass ich das irgendwo beim Reifendienst, äh, wenn ich einen sehe, nochmal korrigieren lasse, weil 3,5, 3,6 war erwartet da schon. Ja, ich steuere mein erstes Ziel an, der City of Rocks State Park, aber mit wirklich viel, viel Zeit. Normalerweise habe ich den morgigen Tag dafür eingerechnet, aber heute mit Ankunft. Ähm, jetzt komme ich heute an und werde sicherlich schon ordentlich was laufen können. Von daher, Wetter sieht erstmal toll aus. 3 Grad äh, heute früh, das heißt zwei Wands in der Nacht. Äh, es war nicht mal kalt, mit dem richtigen Schlafsack äh, war das einwandfrei. Es wurde erst kühl mit dem Aufstehen. geht noch. Ja, Deming, New Mexico. Hab da mal beim Walgreens gehalten, habe mich da an der Pharmacie mal beraten lassen, habe mir jetzt Ibu 200 da geholt. Das sind die, da ist halt irgendwie die Grenze gesetzlich für die freie Verkäuflichkeit. Das heißt, drei auf einmal nehmen. Sie haben sogar gesagt, man darf 3x800 äh, Wirkstoff pro Tag verteilt nehmen. Aber ich heiz mal bei 3x600 im Höchstfall. Dazu noch zweimal eine Mundspülung in der Hoffnung, dass wirklich mit meinem Zahn alles gut ist. Es nervt mich wahnsinnig. Ich meine ja, das ist immer noch von dem Virus, den ich vor zwei Wochen hatte. Man weiß es nicht, aber zumindest hoffe ich, dass damit erstmal soweit alles gut machbar wird. Just amazing out there. Gerade 14 Uhr durch, City of Rocks State Park. Ich habe jetzt meine Zeit gefunden. Ich glaube, der ist Fee 5 Dollar, wenn wir mal auf das ein Zehner, inklusive der Fee schon. Campingplatz sehr schön. Das war für mich übrigens das, wo ich gesagt habe, wenn New Mexico ist das eines der ersten Ziele. Das passt ja leider im November nicht. Ich habe jetzt meine Zeit. Ich freue mich sehr darauf. Ich werde jetzt dann erstmal soweit erstmal alles aufbauen und vorbereiten. Ja, liebe Leute, wenn das mal kein schöner Campspot ist, somit mein erstes Mal Overnight nicht im Auto oder in einem Hotel. Das Auto ist zwar gleich da, aber ich denke, das ist eine gute Vorbereitung, weil in diesem Urlaub wird sich das Ganze nochmal revolutionär wenden. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde jetzt erstmal das Zelt einrichten und dann geht es eigentlich auch schon auf meinen gedachten Hike. 
Ähm, wenn das Licht ein bisschen besser steht am Abend, dann gibt es auch auf dem anderen Winkel nochmal eine Aufnahme. Da sieht man sehr, sehr gut, wie äh, toll eingebettet ich hier bin. Es wird frisch und kühl, aber es ist mir egal. Ist ein Wattepad da drin? Oh, oh, oh. Sieht aus wie Uranpellets. Dann mal kurz was zum Park. 1952 gegründet, weil die Gesteine hier geologisch sehr interessant sind. Man fragt sich nämlich, wie sie herkommen. Es war ein Vulkanausbruch vor 35 Millionen Jahren und weit und breit ist hier eigentlich flaches Land. Aber hier ragen halt auf einer Größe von knapp zwei Quadratkilometern Steine, die frei erodiert sind. Ähm, da drin befindet sich der Campingplatz mit den ganzen Sites. Ich weiß nicht, über 40, 50 sind es, glaube ich. An Höhenmeter ist fast alles geschafft. Ich glaube, es sind 180, die man nochmal auf den Table Mountain raufpacken muss. Ansonsten ist ja relativ eben der Weg. Ja, so 70, 80 muss ich noch. Hat man eben nochmal einen Aussichtspunkt. Wirklich toll. Also der Park gefällt mir sehr, sehr gut. Eine Person bisher getroffen. Ansonsten ausgewiesen als Wander- und Fahrradweg. Das heißt, die Leute biken hier auch definitiv etwas durch. Ich sehe Spuren. Also so auch die Ausblicke wirklich war. Also der State Park super klein, aber auch super genial. Kilometer 6,4 insgesamt, 2,6 Kilometer Abstecher vom Hydra Trail, der ja einmal rings um die Parkgrenzen draußen herumführt. Höhenmeter sind es doch nur 140, aber es geht zwischendurch nochmal ab und nochmal auf. Wenn man die raufrechnet, ist man bei 170 in etwa. Ja, bin jetzt da. Jetzt gibt es ein Päuschen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Das ist mit dem Licht <lacht> sehr schwierig, aber unten das Gestein, das ist eigentlich alles. Um diese kleine Fläche geht es. Das ist im Grunde genommen alles, was Stein ist, ist Campingplatz und beinhaltet eigentlich alles, was der Park bietet.
Ja, gleich bin ich wieder am Trailhead, bzw. am Auto. Ähm, ja, 9,7 ist ganz okay, so habe ich mir das auch vorgestellt. Ich sehe gerade was richtig Tolles, da stimmt der Winkel absolut. Windrad plus untergehende Sonne. Ich muss da mal was probieren. Tolle Kulisse für den ersten Wein. Auf den freue ich mich schon. Oh, Schieger, na ah, gut. Ich denke, es ist unnötig zu erwähnen, wie ich mich fühle. <lacht> ich finde es jetzt schon wieder komisch. Ja, 19.30 Uhr. Ich bin jetzt auch soweit Bett fertig. Gegessen habe ich. Äh, putze mir gleich nochmal die Zähne nach dem Netflix gucken und dann denke ich mal, in einer Stunde ist Licht aus. Es ist nichts. Das ist gar nichts, Mann. Ein paar auf der Furth beschweren sich, weil die Ware angeblich gestreckt wäre. Gestreckte Ware? Mhm. Hast du das auch gehört? Sie sagen, sie wäre anders. Und wie anders? Die Suchtis beschweren sich. Das machen sie dauernd. 